हेलो एवरी वन वेलकम बैक ऑन टैकेट क्लासेस सो टूडे इस टॉपिक इज शेयर एंड रिव्यू स्प्रेडशीट तो इस टॉपिक के अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स आते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सो द टॉपिक्स आर सेटअप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग ओपन एंड सेव अ शेयर स्प्रेडशीट रिकॉर्ड चेंजेस एड एडिट एंड फॉर्मेट द कमेंट्स रिव्यू चेंजेस व्यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस एंड द लास्ट वन इज मर्ज एंड कंपेयर शीट्स तो ये सारे के सारे टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एंड ये जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम काफी चीजें न्यू देखेंगे तो अगर आप ये सारी चीजें एक ही वीडियो में सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा एंड एज आई सेट ऑलवेज के जो भी इसके डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जो भी नोट्स है इसके वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड इसकी जो प्रीवियस वीडियोज है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज वेल एज आपको ऊपर आई बटन में भी उनका लिंक मिल जाएगा सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी वीडियो एंड द फर्स्ट टॉपिक इज शेयरिंग अ स्प्रेडशीट सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वट इज द मीनिंग ऑफ शेयरिंग अ स्प्रेडशीट तो अभी तक हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे हैं या जितना भी अभी हमने काम करा है अपने करिकुलम के अंदर वो सारा का सारा हमने सिंगल यूजर के हिसाब से करा है सिंगल यूजर का मतलब होता है कि एक टाइम पे एक पर्सन ही इस पर काम कर सकता है बट ये जो टॉपिक है हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर उसके अंदर हम सीखेंगे कि हम एक टाइम पर मल्टीपल यूजर्स को कैसे अलाउ करते हैं इस स्प्रेडशीट के ऊपर एडिटिंग करने के लिए तो सबसे पहली चीज अगर हमें इस फाइल को एडिटिंग के लिए अलाउ करना है अदर यूजर्स को तो हमें अपनी इस फाइल को किसी ना किसी नेटवर्क पे ऐड करना होगा यहाँ पे नेटवर्क का मतलब है कि सपोज आपके कंप्यूटर लैब है और कंप्यूटर लैब के अंदर आपके एक कंप्यूटर से जिसके अंदर ये फाइल है वो मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लैन और वाईफाई कनेक्शन तो क्या होगा आपके एक कंप्यूटर के साथ मल्टीपल कंप्यूटर जो कनेक्टेड है उन पर जो भी यूजर बैठे हैं वो इस फाइल पर एडिटिंग कर सकते हैं एट द सेम टाइम तो इस चीज को करने के लिए हम क्या क्या करेंगे वो अब हम जानने वाले हैं प्रैक्टिकली सो so, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा कॉपी कर लिया है और ये जो डेटा है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो से ही लिया है जो हमने यूज कर चुके हैं ऑलरेडी ताकि मैं आपको इसके जो फंक्शन है वो भी दिखा सकूं सो अब फर्स्ट टॉपिक इज सेटअप ए स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग अब ये जो फाइल है हमारी ये अभी हमारी न्यू फाइल है और हमने यहाँ पर इसको फाइल को सेव नहीं कराया अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है अभी अनटाइटल्ड वन और अब अगर हमें इस फाइल को शेयर करना है किसी से भी तो हम क्या करेंगे वो अब जानने वाले हैं तो उस चीज के लिए हमें जाना होगा टूल्स पे एंड टूल्स पे जाने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है शेयर डॉक्यूमेंट तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर हमें काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर हमें बताया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कि हम क्या क्या चीजें चेंजेस कर सकते हैं आफ्टर शेयरिंग और क्या चेंजेस हम नहीं कर सकते तो अब मैं सपोज पे क्लिक करता हूँ तभी हमारी ये फाइल जो है ये शेयरिंग मोड में अलाउ होगी तो अब यहाँ पे देख लेते हैं नोट में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि हम क्या चीज ऐड कर सकते हैं और क्या चीज हम फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते जिनका तो कह रहे हैं चेंजेस टू फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट लाइक फॉन्ट्स कलर्स एंड नंबर्स फॉर्मेट्स विल नॉट बी सेव्ड एंड सम फंक्शनैलिटीज लाइक एडिटिंग चार्ट एंड ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन शेयर मोड तो हम ये चीजें एडिट नहीं कर सकते एंड हम साथ ही साथ जो हमारे चार्ट हैं ड्रॉइंग्स हैं हम इन पर भी शेयर मोड पे काम नहीं कर सकते फिर उसके बाद कह रहा है टर्न ऑफ शेयर्ड मोड टू गेट एक्सक्लूसिव एक्सेस नीडेड फॉर दोज चेंजेस एंड फंक्शनैलिटीज तो यहाँ पर अगर हमें ऊपर वाली फंक्शनैलिटीज भी चाहिए तो हमें इस फाइल को शेयर मोड से हटाना होगा तभी वो फाइल को हम एडिटिंग कर सकते हैं सो so, अभी अगर हमें इसको शेयर करना है तो हमें सिर्फ खाली इस पर टिक करना है टिक करने के बाद नीचे यूजर है जो भी हमारे नेटवर्क पे अवेलेबल है अभी जो मेरा लैपटॉप है वो नेटवर्क पे किसी भी कनेक्टेड नहीं है इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है ये सिर्फ मेरा ही यूजर दिखा रहा है अगर मेरा लैपटॉप किसी और कंप्यूटर से कनेक्टेड होता या फिर लैन वायरिंग से कनेक्टेड होता तो यहाँ पर जितने भी यूजर उससे कनेक्टेड होते उनकी लिस्ट और नेम हमें यहाँ पर मिल जाते साथ ही साथ उन्होंने कितने डेट में और किस टाइम में उन्होंने एक्सेस कराया हमारा सिस्टम वो भी हमें पता चल जाएगा यहाँ सिस्टम का मतलब है ये फाइल ये फाइल कब एक्सेस करिए और किस डेट में करिए वो भी हमें सारी डिटेल मिल जाएंगे ना अब हमें करना है ओके अब ओके करने से पहले आप एक चीज का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा आ रहा है अनटाइटल्ड वन ओनली यहाँ पे हमारी फाइल भी सेव नहीं है और सिर्फ खाली आ रहा है अनटाइटल्ड वन तो अब मैं इसको ओके करता हूँ जैसे मैं ओके करूंगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमें यहीं से पता चलेगा कि हमारी फाइल शेयर हुई है या नहीं हुई है तो अब मैं करता हूँ ओके एंड ओके करने के बाद हमसे ये कहेगा अब सेव करने के लिए तो अब हम यहाँ पे अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं तो सपोज हम फाइल का नाम रख लेते हैं अपना रिव्यू तो रिव्यू डॉट ओ
उनको अगर हम शेयर्ड फाइल पे अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं हो पाएंगे तो उन सबको अप्लाई करने के लिए हमें इस फाइल को अनशेयर्ड करना होगा तो अब इस फाइल को अनशेयर्ड करने के लिए हमें क्या करना है अगेन हमें जाना है टूल्स पे टूल्स पे जाने के बाद हमें कहाँ जाना है शेयर्ड डॉक्यूमेंट पे इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद अगेन देखिए अभी तो सेलेक्टेड आ रहा है क्योंकि हमने इस फाइल को शेयर कर रखा है और यहाँ पर देखिए हमारा टाइम भी अपडेट हो चुका है तो अब मेरे को इस फाइल को अनशेयर करना है तो जस्ट हमें क्या करना है जस्ट वी हैव टू क्लिक हेयर एंड जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी जो फाइल है वो अनशेयर्ड हो जाएगी और हम करते हैं ओके और ओके करने से पहले हमें ध्यान देना है अगेन यहाँ पर इसका शेयर्ड यहाँ पे अभी आ रहा है और जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ से ये शेयर्ड हट जाएगा सो दिस इज द आइडेंटिटी या फिर दिस इज द पहचान ऑफ दिस फाइल के जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो शेयर्ड है या नहीं है अब हम क्लिक करते हैं ओके पे और ओके करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि भाई डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू क्या आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं सो so, यस yes, हम इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं यस एंड यस करने के बाद देखिए यहाँ पे अब हमारा शेयर्ड का ऑप्शन हट गया है दैट मीन्स अब हमारी जो फाइल है वो अब अनशेयर्ड हो चुकी है ना ओवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉर्ड चेंजेस अब रिकॉर्ड चेंजेस का मतलब है हम इस फाइल के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो हमें पता होने चाहिए या फिर वो हाईलाइट होने चाहिए कि हमने अपनी इस फाइल के अंदर ये ये चेंजेस कर लिए हैं अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ चेंज 85 और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे मैथ की जगह कर देते हैं कंप्यूटर तो यहाँ पर अभी हमें कहीं पर भी पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर हमने कोई चेंजेस करे हैं या नहीं करें क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज हाईलाइट नहीं हो रही है ये अभी हमें एज अ नॉर्मल टैक्स लग रहा है तो अगर हम जब रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन इनेबल कर देंगे तो हमें जो भी बॉक्सेज में हम चेंजेस करेंगे वो हमारे बॉक्सेस हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे ताकि हमें पता चल जाए कि भाई हमने इन बॉक्सेस के अंदर या फिर इन सेल के अंदर हमने चेंजेस करे हैं तो अब उस ऑप्शन को देख लेते हैं कि वो हमें कहाँ मिलेगा हमें जाना है एडिट पे एडिट पे जाने के बाद हमारा ऑप्शन है चेंजेस तो देखिए यहाँ पे चेंजेस पे क्लिक करते हैं और हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्ड का तो अब मैं रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद अब अगर मैं कहीं पर भी चेंज करता हूँ तो वो हमारा सेल जो है वो हाईलाइट हो जाएगा तो सपोज अब मैं यहाँ पे 150 से कुछ चेंज करके हम कर देते हैं 95 और हम 95 क्लिक करने के बाद अगर हम किसी और सेल पे अब जाएंगे तो देखिए हमारा जो बॉक्स है ये अब क्या हो गया है रेड कलर में चेंज हो गया है ऐसे अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ टोटल को टोटल को चेंज करते हैं हम फाइनल से और अब देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ तो देखिये ये भी किस्म हो गया कन्वर्ट फाइनल के अंदर अब एक चीज का ध्यान दीजिए जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा कमेंट आ रहा है ये जो ऊपर येलो बॉक्स आ रहा है छोटा सा तो इसको हम कहते हैं कमेंट बॉक्स तो अभी जो हमने रिकॉर्ड ऑप्शन इनेबल कराया है उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कमेंट बॉक्स आ रहा है तो अगर हम इस कमेंट बॉक्स को एडिट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे इस टॉपिक के बाद हम वही करने वाले हैं सो so, अब मैं जिस भी बॉक्स पे लेके जाऊंगा वहां पर हमारा कमेंट बॉक्स आ जाएगा अब यहाँ पर देखिये कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहले आ रही है डेट डेट के बाद आ रहा है टाइम टाइम के बाद आ रहा है सेल का नंबर मीन्स बी थ्री सेल का एड्रेस आ रहा है बी थ्री Changed from 150 to 95. तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई हमारे सेल की जो वैल्यू थी पहले वो क्या थी और अब हमने क्या चेंज कर दी है सो so, हमें इसके अंदर पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है अबाउट अवर चेंजेस नाउ अब अगर हमें रिकॉर्ड चेंजेस को डिसेबल करना है तो हम क्या करेंगे अगेन हमें जाना है सेम ऑप्शन पे एडिट पे जाते हैं एडिट पे जाने के बाद चेंजेस पे जाएंगे चेंजेस पे जाने के बाद हम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड ऑप्शन है वो अब क्या हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा सो so, अभी मैं डिसेबल करता हूँ इस रिकॉर्ड ऑप्शन को तो देखिएगा यहाँ पे जो रेड बॉक्सेस आ रहे हैं बने हुए हाईलाइटेड ये सब अब गायब हो जाएंगे तो मैं क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड पे एग्जिट चेंज इज रिकॉर्डिंग मोड येस वी वॉन्ट टू एग्जिट फ्रॉम दिस रिकॉर्डिंग मोड और हम यस पे क्लिक करते हैं तो जैसे ही यस पे क्लिक करा है तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे जो हाईलाइटेड बॉक्सेस थे सेल के एड्रेसेस थे वो सब हमारे अब हाइड हो गए सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑप्शन एंड ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड ट्रैक करने के लिए कि हमारे चेंजेस कहाँ कहाँ हुए हैं पास टाइम में तो वो हमें इजीली मिल जाएंगे इसके थ्रू नाउ अब इसके बाद हमें देखना है कि जो अभी आपने देखा था ऑटोमेटिकली कमेंट्स ऐड हो गए थे हमारे कुछ सेल्स पे जिन पे भी हमने चेंजेस करे हैं अब हम मैन्युअली उनको ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे सो so, उनको ऐड करने के लिए हमारे पास काफी तरीके हैं सो द फर्स्ट वे इज वी हैव टू राइट क्लिक ऑन एनी सेल जिसपे भी हमें अपने कमेंट को एड करना है तो सपोज मैं यहाँ पे कर
तो आपको इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेगा सो द फर्स्ट वे इज दिस एंड अनदर वे इज हमें जाना है इंसर्ट पे इंसर्ट पे जाने के बाद देखे यहाँ पे हमारा आ रहा है कमेंट और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी तो अगर हम ये की प्रेस भी करेंगे तब भी हमारा कमेंट सेक्शन इनेबल हो जाएगा तो सपोज मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर आपको एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा जिसके अंदर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो ये क्या है हमारा कमेंट बॉक्स है जिसके अंदर हम अपने मैनुअली कमेंट्स को एड कर सकते हैं तो अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम इसको साइज कैसे बड़ा कर सकते हैं हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं इससे रिलेटेड मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा तो सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ अभी दिस इज इंग्लिश मार्क्स सो हमने ये लिख दिया है और अब हमें इसको इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे हमें इसको पूरे टैक्स को सेलेक्ट करना है आफ्टर सेलेक्टिंग दिस टैक्स वी हैव टू क्लिक ऑन फॉन्ट साइज ऑप्शन एंड यहाँ से जाके हम जो भी साइज देना चाहते हैं इसका वो हम दे सकते हैं सपोज मैं अभी फोर्टी दे देता हूँ यहाँ पे एंड फोर्टी देते ही तो देखिए यहाँ पे हमारा ये टैक्स जो है ये एकदम खराब हो गया है लेकिन इसको सही करने के लिए भी बताता हूँ कैसे करेंगे हम तो हम बोल्ड कर लेते हैं इसको अब बोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं हम बाहर क्लिक करते हैं किसी भी सेल पे अभी देखिए जैसे मैंने क्लिक करा है यहाँ पर हमारा ये सब हाइड हो गया है तो अभी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रेड हमारा डॉट आ रहा है तो यही पहचान है हमारे कमेंट की कि अगर मैंने किसी सेल पे कमेंट ऐड करा होगा तो वहाँ पे कॉर्नर में एक छोटा सा रेड कलर आ रहा होगा अब नाउ मुझे इसको एडिट करना है जो कमेंट बॉक्स आ रहा है हमें इसे एडिट करना है लेकिन हम इसको ऐसे एडिट नहीं कर पाएंगे वो इसलिए क्योंकि अगर मैं जैसे इस अपने कर्सर को इस पर लेके जाऊंगा वो हाइड हो जाएगा एकदम सो so, इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है हमें करना है इस सेल पर राइट क्लिक एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है शो कमेंट का जैसे मैं शो कमेंट में करूंगा तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो अब हाइड नहीं होगा अगर मैं कहीं पर भी कर्सर ले जाऊं तो तो अब हमें इसको क्या करना है एडिट करना है एडिट करने के लिए हमें इसको सेलेक्ट करना है देखिए मैंने जिस पे क्लिक करा है तो अब यहाँ पे बॉक्सेस आ गए हैं और यहाँ पे डॉट्स भी आ गए हैं तो अब मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग कैसे भी तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैक कर लेते हैं ताकि इसका साइज सही हो जाए एकदम और हम इसको नीचे से थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ताकि हम इसको आराम से एडजस्ट कर सकें तो अब देखें यहाँ पे हमारा क्या हो गया है जो बॉक्स का साइज है वो भी बड़ा हो गया है और जो टेक्स्ट का साइज है वो भी बड़ा हो गया है अब अगर हमें इसका कलर भी चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे हमें जाना है प्रॉपर्टी विंडो पे हमें इस पर क्लिक करना है देखिए राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी विंडो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे कलर का हम जो भी कलर देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं सपोज हम यहाँ पे दे देते हैं कुछ ऐसा कलर तो हमने ये कलर कर दिया है और इसका कलर करने के बाद हम इसका बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकते हैं और जो भी चीज़ हम देना चाहते हैं वो इसके साथ कर सकते हैं ना आफ्टर दिस अब मैं चाहता हूँ इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना या फिर टेक्स्ट को चेंज करना तो हम क्या करेंगे अभी देखिए यहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा है ताकि मैं इस पर एडिटिंग कर सकूँ तो हमें क्या करना है यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन आ गए हैं तो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कोई सा भी इसको कलर दे सकते हैं हम यहाँ वाइट दे देते हैं तो आई थिंक अब ये थोड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया होगा सो दीज आर द ऑप्शन जिसके थ्रू हम अपने कमेंट बॉक्स को एडिट कर सकते हैं और अपने जो शीट है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं तो अभी मैं इसको अनशो करता हूँ तो राइट क्लिक करके यहाँ पे हम शो पे अगेन क्लिक करेंगे तो अब ये हाइड हो जाएगा तो अब मैं देखें यहाँ पे कर्सर लेके जाऊँगा तो देखिए यहाँ पे अब ये शो होगा और मैं कर्सर हटाऊंगा तो ये हाइड हो जाएगा नाव लास्ट ऑप्शन इज डिलीट अ कमेंट अब कमेंट को हमें डिलीट कैसे करना है तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है जस्ट राइट क्लिक करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिलीट कमेंट का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा जो कमेंट है और ये जो रेड डॉट आ रहा है छोटा सा वो सब डिलीट हो जाएंगे तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिलीट कमेंट पे और जैसे ही मैंने करा तो देखें यहाँ पे जो रेड डॉट आ रहा था वो भी यहाँ से हाइड हो गया है नाउ आफ्टर दिस हमें देखना है रिव्यू चेंजेस जिसके अंदर हमें ये चेक करना है व्यू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट ऑप्शन को कि हमने अगर कोई चेंजेस शीट पे करे हैं तो हम उसको कैसे देखेंगे कैसे रिव्यू करेंगे वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर अब देखने वाले हैं तो उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें अपने रिकॉर्ड ऑप्शन को इनेबल करना होगा तभी हम उन सारी चीज़ों को देख पाएंगे तो हम यहाँ करते हैं रिकॉर्ड ऑप्शन को इनेबल और इनेबल करने के बाद हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं और हम रिव्यू किससे करेंगे हमारी अदर फाइल से जहाँ पर भी इस तरीके का डेटा हमने लिखा हुआ है उस फाइल से हमें इसको कंपेयर करना होगा तो उस चीज़ को करने के लिए हम कैसे करेंगे इसे तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेता हू
पहला है हिंदी देन यहाँ पे एट्टी मार्क्स को चेंज करा था देन हमने क्या करा था यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स को चेंज करा था तो यहाँ पे देखिए तीनों चेंजेस आ गए हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा और अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे और जो डिटेल्स हैं वो क्या है तो यहाँ पे देखिए पोजीशन दे रखी है पोजीशन का मतलब सेल एड्रेस और शीट नंबर तो शीट नंबर वन पे डी थ्री पे यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं ऐसे शीट नंबर वन पे बी थ्री पे कुछ चेंजेस करे गए हैं अब यहाँ पे आता डेट एंड टाइम क्या डेट था एंड क्या टाइम था तो यहाँ पे दोनों डेट्स और टाइमिंग आ रही है हमारी और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कमेंट कमेंट ये ऑटोमेटिकली है क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग ऑप्शन को इनेबल कर रखा है तो देखिए यहाँ पे सेल डी थ्री के अंदर चेंज हुआ है एट्टी फाइव से फिफ्टी ऐसे ही बी थ्री के अंदर चेंज हुआ है नाइन्टी फाइव से एट्टी एंड द लास्ट वन इज बी टू के अंदर चेंज हुआ है कंप्यूटर से हिंदी सो दीज आर द चेंजेस जो हमने अभी रिसेंटली करे हैं अब ये हमारी चॉइस है कि हम किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसको रिजेक्ट कर सकते हैं सपोज मैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन को एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे तो अब हम इस वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसमें हमने क्या करा है कंप्यूटर को हिंदी से रिप्लेस करा है तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं इसको तो देखिए जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करा है यहाँ पे हमारा हिंदी अब विजिबल हो रहा है और ये हाईलाइटेड भी अब नहीं है तो देखिए नीचे जैसे हमने इसको एक्सेप्ट करा यहाँ पे लिस्ट आ गई है जो भी हमने एक्सेप्ट करे हैं उनकी सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ एक्सेप्ट और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल का ऑप्शन भी है तो अगर हम चाहते हैं कि भाई एक बार में हम सारे ऑप्शन को रिजेक्ट कर दें या फिर एक्सेप्ट कर लें तो उस सिनेरियो में हम इन ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे नाउ अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बार में सारे चेंजेस को रिजेक्ट कर दूं जो भी अब बचे हुए हैं तो यहां पे हमारे दो चेंजेस बचे हुए हैं जो हमने करे थे और अब मैं करना चाहता हूं इनको रिजेक्ट एक बार में तो उसके लिए हमें क्या ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा रिजेक्ट ऑल का अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए एक लिस्ट और बन गई है जिसमें सारे रिजेक्ट वाले हमारे ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे सो दीज आर द ऑप्शन रिलेटेड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट जिसके थ्रू हम एक बार के अंदर अपनी शीट के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं नाउ द लास्ट टॉपिक इज मर्जिंग एंड कंपेयरिंग अ शीट तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और उसके लिए हमें कहाँ जाना है अगेन हमें जाना है एडिट पे एडिट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दिस एक्शन विल एग्जिट द चेंज रिकॉर्डिंग मोड तो ये जो एक्शन हम कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा जो रिकॉर्डिंग मोड है वो क्या हो जाएगा डिसेबल हो जाएगा तो हमें कंपेयर करना है इस शीट को किसी और शीट से तो हमें रिकॉर्डिंग मोड से बाहर जाना ही पड़ेगा तो हम करते हैं यस और यस करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए विंडो हो गई है ओपन जहाँ से हमें अपनी फाइल को सेलेक्ट करना है जिससे हमें अपनी करंट फाइल को कंपेयर करना है तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम में जो वीडियो बनाई थी उसमें एक फाइल बनाई थी वट इफ के नाम से इस फाइल के अंदर हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी लिखा है उसकी तरह तो भी मैं करता हूँ ओपन और ओपन करने के बाद हमारा देखिए फाइल जो है कंपेयर होगी कंपेयर करने के बाद जो भी चेंजेस हुए होंगे वो अब हमें सारे विजिबल हो जाएंगे सो देखिए यहाँ पे दीज आर द चेंजेस जो अभी हमने चेंज कर लिए हैं अपनी इस टेबल के अंदर और जो चेंजेस हुए हैं वो भी देखिए रेड से हाईलाइट हो चुके हैं तो हमने जो चेंजेस करे थे वो देखिए यहाँ पे हमें सब विजिबल है हमने क्या करा था यहाँ पर पहले क्या था मैथ्स था मैथ्स के बाद हमने क्या करा कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के बाद क्या करा हमने लास्ट में हिंदी करा तो देखिए यहाँ पे हमें सारे चेंजेस हमें दिख रहे हैं मैथ्स था और लास्ट में हमने क्या कर दिया है हिंदी कर दिया है ऐसे ही पहले क्या था टोटल था टोटल को हमने क्या कर दिया फाइनल एंड मैंने क्या करा था यहाँ पे गार्गी के नाम को हमने चेंज कर दिया था विद कीर्ति ऐसे हमने मार्क्स को भी चेंजेस कर दिया तो यहाँ पर अगेन सेम वही चीज़ आ गई है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट वाली जो भी मैंने आपको बताया था बस ये ऑप्शन कहाँ से आए हमारे कंपेयर ऑप्शन से और हम यहाँ पे अब दो डिफरेंट शीट्स को कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कंपेयर ऑप्शन के अंदर हम मल्टीपल शीट्स को या फिर दो शीट्स को हम कंपेयर करते हैं जो भी उसके अंदर चेंजेस हुए होते हैं उनको तो यहाँ पे आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में पता है कि अगर हमें इंडिविजुअल चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं और अगर हमें मल्टीपल मीन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करना है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और अगर हमें रिजेक्ट करना है तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं एक बार में तो अभी मैं आपको एक चेंज को एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ तो अभी हम क्लिक करते हैं यहाँ पे इस ऑप्शन को मैथ्स को हिंदी से और हम यहाँ पे करते हैं इसको एक्सेप्ट तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करा तो देखिए यहाँ पे पहले रेड बॉक्स आ रहा था अब यहाँ पर रेड बॉक्स नहीं आ रहा है और अब मैं करता हूँ यहाँ पे सबको रिजेक्ट ऑल तो देखिए यहाँ पे सब पे रेड बॉक्स आ रहा है और मैं जैसे
मैं आपको वो वाली फाइल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ क्लोज़ करने के बाद हम दूसरी फाइल को भी देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जो फाइल है ये है वट इफ डॉट ओ ये हमने लास्ट वीडियो में बनाया था फाइल को और यहाँ पर मैंने जो भी डेटा लिया था वो इस टेबल का लिया था और ये जो डेटा है वो हमारी करंट फाइल के अंदर सेव नहीं था तो इसलिए मैंने जैसे ही रिजेक्ट करा तो ये वाला डेटा भी हमारी करंट फाइल में ऐड हो गया है सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपेयर ऑप्शन जिसके अंदर हम अपने मल्टीपल शीट्स को कंपेयर करते हैं विद ईच अदर ताकि उनके अंदर जो भी चेंजेस हुए होते हैं उनको हम एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकें सो दिस इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग एंड रिव्यू अवर स्प्रेडशीट एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद अदर ऑल्सो ताकि वो भी इस वीडियो से सीख सकें सो बाय एवरी वन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी